og velkommen til Vi på 7 minutter, som i dag skal handle om det der med at tabe i spil, eller øh, vente på tur, eller hvad det nu kan være. Og, øh, og jeg har min egen lille lommefilosofi, og den har jeg bygget på dels de børn, jeg har været lærer eller pædagog for, og dels på øh, min egen periode, hvor jeg havde tre måneder med posttraumatisk stresssyndrom. Øh, det er 5-6 år siden, 7 år siden eller sådan noget nu, men, men jeg, kan, jeg kan tydeligt huske det faktisk. At, øh, at mit adrenalin lå så højt hele tiden, at øh, min krop var jo hele tiden her langt beredskab. Den havde hele tiden den der følelse af, at om lidt får jeg bank, eller om lidt er nogen, der dør, eller om lidt et eller andet. Den var hele tiden i, bered- i alarmberedskab. Og bare en, øh, bare en Coca-Cola var faktisk nok til, at øh, jeg fik hjertebanken og åndenød, og altså noget, der ligner et angstanfald. Øhm. Og det virkede jo fuldstændig meningsløst, for jeg var jo ikke bange, jeg var jo ikke sur, jeg var ingenting, men min krop reagerede som om, at nu blev den slået ihjel igen. Øhm, og øh, det er jo sådan, at i et spil for eksempel, øh, der bliver det helt lidt tårer, hvis man lever sig ind i det. Og når man lever sig ind i et spil, så har man noget adrenalin, der kører, og man så tænker, åh, kan jeg vinde, eller kan jeg, åh, hvis jeg taber, så skal jeg lige, puh, jeg skal være klar til at tabe. Man bruger en masse energi. Og øh, når du i forvejen ligger herop på dit niveau af stress, så skal der bare så lidt til, at du bunker helt op på advarselslinjen. Hvis du fortsætter sådan en streg her, det er, det er den streg, de fleste mennesker har det som, øh, der ligger vi det normale. Og når vi sådan har vores liv, så kører vi lidt op og bliver lidt stresset, og så lidt ned igen, og så lidt op igen, og så lidt ned igen. Det vi ligger sådan. Og når vi er her, så tænker vi, uh, hvor er jeg stresset, jeg skal vist lige lave det puslespil eller et eller andet. Så bliver vi lige lige den herop. Herop ligger mange af vores elever, som... Øh, som har det stresset, som, som kører med en stress-tærskel, som er rigtig høj. Øhm, der skal jo ingenting til, før de kommer helt op i afmagt, for de er helt op i toppen. Og når det her op, så er det der, at de går op en og smadrer et eller andet, eller råber og skriger, eller får angstanfald, eller bliver søvnløs, eller noget andet, fordi det er så højt. Derfor, er, derfor bliver små bitte konflikter kæmpestore. Små bitte konflikter, som man jo godt i sit hoved ved, og jeg dum. Det var jo bare en bagatel. Det var jo bare så lidt. Hvorfor blev jeg dog så sur over det? Øhm, men man kan ikke andet. Kroppen reagerer bare. Og det er det, vi skal vide, når vi har med børn, som er udadreagerende at gøre. Børn, som bliver stanghysteriske, når de taber, eller nægter at vente i køen, eller, noget, eller ikke kan sove øh, tre uger før sommerferien, og ikke kan indlære faktisk tre uger før sommerferien, og måske hele december, måske før. Fordi man glæder sig. At glæde sig til noget, og at frygte noget, udløser faktisk begge dele en bunke adrenalin, som der ikke er plads til, fordi den her tærskel i forvejen ligger helt heroppe. Så man bonger ovenud i løbet af, af næsten ingenting. Øhm, så tit så, så arbejder vi en hel masse med, at måske giver vi angstmedicin, måske giver vi øh, øh, sovemedicin, måske giver vi noget andet, men i virkeligheden, så skal vi til at arbejde med, hvor kommer stressen fra. Øhm, jeg har selv sådan en dreng, som... Øh, prøver at holde op med at sove, siger vi for sjov. Øh, han vil meget gerne sove, men det er meget svært. Øh, han har et skoletilbud, helt almindeligt skoletilbud, med både autisme og ADHD har han. Øh, der er vel på det gæt 23 elever i klassen, og han er aldrig alene. Vi ved godt, hvorfor han ikke sover. Vi ved godt, hvorfor han, og det ved han faktisk, at han kan selv sætte ord på det. Han siger, jamen mor, jeg kan ikke lade mine batterier op, når jeg er sammen med mere end to mennesker. Jeg kan ikke. Så jeg tømmer mine batterier hele tiden. De er hele tiden tomme. I syv timer om dagen. Lægen ved skole og formen. Mm. Øhm, og, øh, og vi ved godt, hvorfor. Og, og, og når vi snakker om børnesyge, kan I ikke hjælpe dem til at sove? Så siger de nej, det kan vi ikke. Vi nægter at medicinere et tilbud, der ikke er i orden. Det tilbud, han har, er ikke autismevenligt. Så det vil vi ikke medicinere. Og det er bare, nu vil jeg ikke sidde og ynke mig selv, eller noget andet, vi må bare kæmpe videre. Men, men det, som jeg synes, der er vist i det, det er, at i stedet for at se på, at mit barn er udadreagerende, at mit barn er depressivt, mit barn har angst, så kigger de på, hvad er det, der stresser mit barn? Og hvad er det, vi skal arbejde med først, før vi putter noget lykkepille og angstdæmpende og alt muligt andet i vores barn? Hvad er det så, der gør, at denne her stresstærske ligger helt op under max, hvor den er lige ved at bonge op helt igen? Øhm, og man skal i gang med at arbejde med det. Men det er forklaringen på, at dit barn måske ikke kan tabe, ikke kan vente på tur, øh, eller hvad det nu kan være, hvor du tænker, det var bare sådan en lille bitte ting. Det var bare øh, far, der kom nødende igennem køkkenet. Et eller andet, hvad det nu kan være. 
men adrenalinen ligger simpelthen så højt, at der ikke er plads til ret meget andet. Og det er det, der skal arbejdes med. Jeg har holdt nogle film tidligere omkring, hvordan man kan arbejde med stressen, og jeg vil virkelig anbefale, at hvis man har de her børn, at man så kigger på de film, arbejder med vreden og stressen og, og de ting med det, der kommer først. Nemlig det, der gør, at adrenalinen ligger helt højt. Hej for mig.